ഹായ് ഓൾ അനു ദിസൈഡ് ഇത് ക്ലാസ് ടെൻ ഫിസിക്സ് ചാപ്റ്റർ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഫിഫ്ത് ലെക്ചർ ആണ് ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഷാൽ വി സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ലൈറ്റ് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയത്തിൽ കൂടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് അങ്ങനെ ഈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ്രേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമോ അതോ അത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമോ നമ്മൾ ഡെയിലി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില എക്സ്പീരിയൻസുകൾ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഒരു ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുളം നമുക്ക് അതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോട്ടം പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിത്തട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആഴം ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ റേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ലാബ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സും കുറച്ച് റേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിനകത്ത് വെള്ളത്തിൽ നമ്മളൊരു പെൻസിൽ ഇങ്ങനെ സൈറ്റിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇട്ടേക്കുവാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള പെൻസിൽ പാട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കിട്ടുള്ള പെൻസിൽ പാട്ടും കൂടെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും കാരണം അത് ഒടിഞ്ഞു പോയ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇതിൽ നമുക്ക് പെൻസിലിൻ്റെ കേസ് തന്നെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എബവ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ അതായത് തന്നെ നമുക്ക് എയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ പാട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പെൻസിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് വരും അതിനെക്കാട്ടിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ എയറിൽ ഇരിക്കുന്ന അതായത് ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പെൻസിലിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് റേസ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വരിക അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ലൈറ്റ് റേസ് കാരണം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെയിം പെൻസിലിൻ്റെ രണ്ട് ടാങ്കുകളിലുള്ള ഇമേജ് സംഭവം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സർഫസില്ലേ ആ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് അതായത് എയറും വാട്ടറും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസ് ആ ഇൻ്റർഫേസിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഈ പെൻസിലിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഒറ്റ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള പെൻസിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഒടിഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വളഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വേറൊരു ഒരു ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പാരൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈ പെൻസിലിൻ്റെ അപ്പാരൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എയറും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് പെയർ ഓഫ് മീഡിയ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മീഡിയാസിൻ്റെ ഏത് പെയറാണ് എന്നതിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു അപ്പാരൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റും വേരി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് റേ ഒരു മീഡിയത്തിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു സ്പീഡ് അടുത്ത മീഡിയത്തിലേക്ക് ഈ ലൈറ്റ് റേ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്പീഡ് വേരി ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തപ്പം ഈ പറയുന്ന ലൈറ്റ് റേയുടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്പീഡും വേരി ചെയ്തു ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് റേയുടെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആയി അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് റേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കൊണ്ട് അതിനുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ബെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുണ്ടാകുന്ന ഡയറക്ഷൻ്റെ ചേഞ്ച് അതിനെയാണ്
ഒപ്റ്റിക്കലി റെയറർ മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള എയറിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റിക്കലി ഡെൻസർ മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർഫസ് ആ ഒരു സർഫസിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ വരച്ചേക്കുന്ന നോർമൽ എൻ എൻറ്റാഷ് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ലൈറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസ് ലാബിൽ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അവിടെ വരുന്ന ആ ലൈറ്റ്രയാണ് ഒ ഒ ഡാഷ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒ ഒ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഈ ഒ ഒ ഒ ആ ഡാഷ് ഞാൻ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ അടുത്ത സർഫസ് ചേഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ നമ്മളുടെ പുറത്തേക്ക് എമർജ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒ ഡാഷ് എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന എമർജൻ റേ നമ്മളുടെ ഗ്ലാസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് എയർ ഒപ്റ്റിക്കലി റെയർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് ഈ ലൈറ്റ് റേ എമർജ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും നോർമലിൽ നിന്ന് എവേ ആയിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് റേ ബെൻഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഇ ഒ ദൻ ഒ ഒ ഡാഷ് ദൻ ഒ ഡാഷ് എച്ച് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ ഒരു ലൈറ്റ് റേ ട്രാവൽ ചെയ്ത പാത്ത് അപ്പോൾ ഇതിന് റിഫ്രാക്ഷൻ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു ലൈറ്റ് റേ നമ്മൾ ഡോട്ടർ ലൈനിൽ കണ്ടു ഇ പി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലൈറ്റ് റേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എമർജൻ റേയും നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഡോട്ടർ ലൈനും കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം അത് രണ്ടും പാരലാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ രണ്ട് സർഫസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ എയർ ഗ്ലാസ് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഗ്ലാസ് എയർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എ ബിയും സി ഡിയും അപ്പോൾ എ ബിയിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് നമ്മുടെ നോർമലിൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള ഒരു ബെൻഡിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻ്റർഫേസിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോർമലിന് എവേ ആയിട്ടുള്ള ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ബെൻഡിങ് ഓഫ് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ഈ ഓരോ എന്താ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പാരലൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എമർജ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇല്ലേ നമുക്ക് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് റേ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡയറക്ഷന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഓരോ മീഡിയത്തിലും ലൈറ്റ് റേക്ക് ഓരോ സ്പീഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ലോസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ റിഫ്രാക്ഷന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇവിടെയും നമുക്ക് രണ്ട് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ പിന്നെ ദ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിൽ ആ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന നോർമൽ അപ്പോൾ ആ നോർമൽ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഇത് മൂന്നും സെയിം പ്ലെയിനിലാണ് ലൈ ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സൈൻ ഓഫ് ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് to the sign of angle of refraction would be a constant for a given pair of media and for a given color of light that is sin i by sin r is equal to a constant e constant nu parayunnathu yana nammal refractive index nu vilikka verum refractive index alla refractive index of the second medium with respect to the first medium angane anengil ee parna refractive index endakke irikkum അത് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ഉള്ളത് വാക്കുവത്തിലാണ് വാക്കം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എയർ ദൻ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഗ്ലാസ്സും വാട്ടറും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈ രണ്ട് മീഡിയം ആ ഒരു പെയർ ഓഫ് മീഡിയ വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് എപ്പോഴും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് മീഡിയം ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം മീഡിയം വൺ ആൻഡ് മീഡിയം ടു മീഡിയം വണ്ണിൽ കൂടെയുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വി വൺ മീഡിയം ടൂവിൽ കൂടെയുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വി ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ ടു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ എന്നല്ല വായിക്കുക എൻ ടു വൺ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെ
ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേമും കൂടെ വരയ്ക്കാം അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ മീഡിയം കൂടുതലൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റേഷ്യോ ആയിട്ട് എടുക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് എയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ മീഡിയം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എയറിൽ ഉള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് അതായത് നമ്മൾ സീ എന്നല്ല യൂഷ്വലി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു മീഡിയത്തിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നമ്മുടെ വാക്കത്തിലുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ മീഡിയം യൂഷ്വലി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എൻ എം എൻ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി കിട്ടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് സിംപ്ലി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഡയമണ്ടിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ആണെന്ന് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലൈറ്റിൻ്റെ ഏ വാക്കത്തിലുള്ള സ്പീഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മളുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഡയമണ്ടിൽ ഉള്ള ആ ഒരു സ്പീഡ് ആ ഒരു റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ മീഡിയ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ട്രാൻസ്ഫർ മീഡിയയിലേക്ക് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലൈറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ മീഡിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ മീഡിയത്തിന് ലൈറ്റ് റേനെ എന്തോരം റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി വേരി ചെയ്യുമെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കലി ഡെൻസർ മീഡിയം ഒപ്റ്റിക്കലി റേറർ മീഡിയം എന്നൊക്കെ പറയാം ഒപ്റ്റിക്കലി ഡെൻസർ മീഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും ദൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഹയർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കലി ഡെൻസർ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അവിടെ സ്പീഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചെറിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിയുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അതായത് എന്താ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും കൂടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിനർത്ഥം ആ ഒരു മീഡിയത്തിൽ കൂടെയുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിയും ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നാല് കേസുകൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റേ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് ഫ്രം മീഡിയം വൺ ടു മീഡിയം ടു അപ്പോൾ ഈ ഓരോ മീഡിയത്തിൽ മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ദെൻ ഈ ലൈറ്റ് റേയുടെ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നാല് കേസ് നോക്കുക നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കേസ് ലൈറ്റ് റേ ഒരു റേറർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ലൈറ്റ് റേ നോർമലിനോട് അടുത്തേക്ക് വരും സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലേക്ക് അടുത്ത കേസ് സെക്കൻഡ് കേസ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റേ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കലി ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കലി റേറർ മീഡിയത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റേ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നോർമലിൽ നിന്ന് അകലേക്ക് ദൂരേക്ക് റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഒരു ലൈറ്റ് റേ ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൽ പതിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ലാതെ